Muy buenas tardes todos. Mi nombre es Emilio Cueto y les hablo desde Washington, D.C. Eh, soy abogado, soy coleccionista, soy ávido lector de libros y bibliófilo. Y tengo el inmenso privilegio esta tarde de presentar el último libro de la doctora Uva de Aragón. Eh, un libro muy interesante, eh, El Reino de la Infancia. Y lo tenemos en esta hermosísima edición. Uva es una escritora habanera, como lo dice su propio blog, escritora cubana que ha incursionado en todos los géneros literarios, poesía, cuento, narrativa, periodismo, eh, largos años escribiendo en el, varios periódicos, especialmente el diario Las Américas, y eh, autora de varios libros, eh, uno de los que a mí más me impresionó fue su libro de Morir en Exilio, que tuve el gusto de presentar en Nueva York hace muchos años, y por supuesto Uva tiene muchos otros trabajos que a todos les recomiendo su lectura, incluyendo eh, El Caimán ante el Espejo. El libro que nos ocupa hoy es un libro... Eh, que describe su, su reacción ante los eventos de su niñez. Eh, en mi opinión, un libro es bueno si entretiene y si informa, pero un libro es mucho mejor si te hace pensar. Y el libro de Uva cae en esta segunda categoría, que además de entretener e informar, te hace pensar. El reino de la infancia es un libro bellamente escrito y hermosamente ilustrado, que además tiene el, el, la ventaja de tener al final 115 biografías de personalidades, la mayoría cubanas, que, se, que, que dan contexto a la historia que Uva nos narra. Este libro se inscribe en esa tradición extraordinaria de libros como Un niño en la Revolución Mexicana, del profesor Andrés Iduarte, o las memorias de una cubanita que nació con el, silio, con el, con el siglo, de René Méndez Capote. Libros que dan rostro a panoramas históricos y sociales mayores, pero que al verlo a través de una persona que lo narra, nos da otra visión de los eventos. ¿Cuál es el reino de la infancia de Uva? El reino es la República de Cuba, especialmente La Habana, entre 1944 y 59, que es el periodo cronológico donde se inserta nuestro libro. Ese es un periodo que comienza en el contexto de la Constitución de 1940, una Constitución muy avanzada para su época y estimada por todos los estudiosos, que realmente ponía a Cuba en el mapa jurídico de, de, de modernidad un periodo de alta prosperidad económica, por muchos motivos, eh, precio del azúcar, turismo, eh, eh, inversiones de níquel, eh, en fin, un, un, un periodo de auge económico, eh, un periodo de transformación urbana profunda en La Habana, los rascacielos del Vedado, la rampa, el túnel, un periodo, sin embargo, de convulsiones políticas muy profundas en una joven república, testigo de dos fugas de dos presidentes y los consiguientes cambios inconstitucionales que siguieron al poder. Un descalabro eh, político en una prosperidad económica. Un, este es el, ese es el reino de la infancia. ¿Y quién es la princesa de este reino? Pues la princesa es Uva, Uva de Aragón. Eh, que entonces, jovencita, nos, nos adentra a este mundo mayor con dos cualidades muy importantes. Una es su inquieta curiosidad. Uva es una mujer que lo mira todo, lo observa todo, eh, con profundo interés. Y segundo, talento. Talento para observar, talento para reflexionar y mucho talento para escribir. Y con esas cualidades, ella nos va adentrando a este panorama. 
El contexto que UBA nos trae, además muy importante, es un contexto, y voy aquí a cometer un neologismo imperdonable para los puristas del idioma castellano, UBA viene de una familia googleable. Yo tengo muchos amigos googleables, pero no todos tienen familias googleables, pero UBA sí, y por todos los costados. Tiene el costado de los Álvarez Insúa, protagonista y un hombre, una familia importante de la comunidad gallega en la isla, a fines de siglo, eh, los, los Hernández Catá, los Hernández Catá, que, las, que le, uno de los grandes escritores de Cuba, y a su vez Salmantino, como Cuba nos dice en uno de sus libros más importantes, que fue la historia eh, y la vida bibliográfica de su abuelo, don Alfonso Hernández Catá. Tenemos, por otro lado, los Aragón, mundo universitario, mundo de la medicina, y los Márquez Sterling. O sea, por todos los lados que uno ve a Uva, Uva tiene ese pedigrí, por así decirlo, que nos permite entrar a este periodo por la puerta grande, el mundo de la literatura, el mundo del periodismo, el mundo de la medicina, el mundo universitario, el mundo de la farándula. Son muchos mundos en los que, en los que, Cuba, en los que Uva se inserta para darnos este panorama. Y es como, digo yo, como ir a los carnavales eh, viendo el desfile de carrozas desde el balcón de la calle Prado y no tratando de empinarse para ver cómo pasan las carrozas. Cuba nos adentra a este reino de su infancia por la puerta grande. Eh, Hugo tuvo el privilegio también de tener, como ella dice, casas con bibliotecas, de las cuales hizo un uso extraordinario. Hugo nos comenta eh, ese auge tan extraordinario de la televisión en Cuba en los años 50, eh, país pionero en la recepción de televisión. En fin, ese momento moderno de Cuba de los años 50 eh, lo vemos acompañado por esa joven curiosa y talentosa que nos hace el recorrido. Como decía, un mejor libro es el que nos hace pensar y a mí me hizo pensar en varios temas eh, que Uva menciona, pero que en mi opinión, sobre todo desde el punto de vista bibliográfico, eh, estimo que meritan un estudio posterior y hay que agradecerle a Uva el que haya llamado la atención a estos puntos que creo que me, eh, requieren mayor estudio. Uno es el tema del divorcio. Eh, la mamá de Uva tuvo dos matrimonios, ambos con personas divorciadas. Eh, Uva eh, eh, fue pionera en la aprobación de la ley del divorcio desde el año 18, primer país de América Latina, de legalizar el divorcio, y obviamente eso tiene consecuencias en la familia. En el caso de Uva, leyendo su hermoso libro, eh, es evidente que fue, no tuvo mayores consecuencias en el seno de la familia. Otras familias, eh, los divorcios fueron mucho más dramáticos y traumáticos. Eh, creo que esto requeriría un estudio mayor eh, de cuál ha sido el impacto del divorcio en la, en la familia, en el en el tejido social de Cuba y quizá en el exilio. Creo que esta, este trabajo en Cuba, hay, hay, hay varios hay libros sobre divorcio, pero creo que sería bueno actualizarlo y tratar de buscar no solo en la época eh, de los primeros años de la República, cuando comienza el divorcio, sino también cómo, cómo ha seguido eh, desarrollándose eh, en los últimos años y también en el exilio. Creo que sería una gran contribución a la bibliografía. Otro tema interesante que me resaltó de la lectura de, del libro fue el tema de la homosexualidad. Cuba nos cuenta eh, con cariño de un tío que era homosexual y nos comenta muy interesantemente que solo se entró de ello después de su muerte en el año 70, que ya Cuba era una, una adulta. O sea, qué interesante eh, que este señor es a su vez bien tratado en la familia, familia de Cuba obviamente muy tolerante y muy sensata en estas materias, pero al mismo tiempo era un tema silencioso. O sea, 
el closet no se abría ni para escucharse de él. Y creo que es muy interesante y, y me gustaría que alguien se dedicara a, a, a escribir un libro sobre ese silencio de la homosexualidad en Cuba en los años 50 y cómo no se hablaba. Una mujer como Cuba, inteligente, curiosa, que preguntó tantas cosas a su alrededor, sin embargo, ni, ni tuvo la menor idea de este fenómeno. Porque aunque no se le despreció a la persona, como pasaba en otras familias, ni se le condenó por motivos religiosos eh, u otros motivos, sin embargo, eh, no se enteró. Y eso creo que muestra un aspecto de nuestra sociedad que sería útil abundar en él. Otro punto que me hace reflexionar eh, la lectura del libro de Uva es el tema del servicio doméstico. Uva pertenece a una clase alta, media alta, eh, pero no son millonarios. O sea, no estamos hablando de las familias de muchísima más fortuna en Cuba. Sin embargo, eh, en la lectura, y le dedican un capítulo, de hecho, eh, vemos que tenía personal doméstico a su, a su servicio, y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que en sus dos familias hubieran choferes, choferes que la llevaban a la escuela, choferes que llevaban a la mamá a las tiendas, en fin. y a mí me ha hecho, me, eso siempre me ha llamado la atención, porque también yo fui a un colegio de alto nivel, varios, algunos de mis compañeros, los padres de mis compañeros tenían eh, choferes, sin embargo, en mi vida en Estados Unidos jamás he conocido a nadie que tenga chofer. Eh, fui a buenas universidades, trabajé en Wall Street con personas pudientes, socios de bufete que tenían dinero, trabajé en bancos importantes y nadie tenía chofer. Sin embargo, yo, re, yo recuerdo mi pasado en Cuba y el libro de Uva me lo hace recordar. Yo conocí a varias personas que tenían chofer. ¿Qué clase de país teníamos que una familia que no era de las millonarias, estamos hablando de gente de títulos nobiliarios, de de capitales de empresa, podía permitirse el lujo de tener chofer. Pensemos un poco en eso y veamos qué clase de estructura económica teníamos que eso era posible. Eh, y sería también interesante, ya que Cuba nos muestra la, la Cuba que ella conoció, su reino, desde esa posición eh, de privilegio, que algún hijo de empleado doméstico nos hiciera la historia de cómo pasó esos años de Cuba. ¿Qué vio? ¿Cómo lo vio? Eh, ¿Cuál fue su percepción de esos 15 años que Cuba nos comenta desde su gran punto de vista, de familias intelectuales, de familias con bibliotecas, de familias eh, con conocimientos de la vida de la farándula, de la literatura? Eh, ¿Cómo otras personas que no tuvieron ese punto de vista lo vieron? Creo que sería un gran aporte, eh, poco, el, poco el trabajo, bibliográfico que se ha hecho sobre esa capa de la población, eh, un poco lo que el historiador cubano Pérez de la Riva nombró, la gente sin historia, sería interesante escuchar eh, ese camino por ese mismo periodo. Y por último, eh, quería mencionar un, una nota eh, muy, muy cálidamente escrita por Uva al final del libro, porque ella, con razón, para no dejarnos con el enigma de qué pasó con todas estas personas nos hace una coda al final del libro y nos dice qué pasó después de su infancia cuando ya viene el exilio y quiero leer una no una la, quiero quiero citar a Uva porque lo dice muy bien y dice así hablando de su mamá ella pasó de ser la hija mimada de un embajador y la ama de casa de aquel hogar de la copa a convertirse en una mujer de carácter que trabajó desde cosiendo en una boutique hasta el departamento internacional de un banco en Nueva York. En ese corto parrafito hay tanto, hay tanto de ese primer grupo de exilados que tuvo que dejar todo lo que conocía el mundo conocido, eh, sobre todo los que dejaron un mundo cómodo para venir a a luchar, es la única palabra posible, dentro de la adversidad, la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre, y echar para adelante. Eh, ¿Cuántas personas no conocí yo, padres de amigos míos, el compañero de bufete de mi padre, 
abogado prestigioso, director de una compañía de seguros que fue parqueador en Nueva York y lo hacía con mucha dignidad. Las madres de un amigo de Nueva York, de Vista Alegre, terminando en una factoría de pelucas en Nueva York. La madre de otra amiga en Miami, también de la Alta Sociedad de Santiago, en la tomatera del sur de la Florida. Eh, esos libros hay que escribirlos no solamente con, con la historia del exilio, sino con nombres y rostros que nos recuerden la, la, el trauma humano que significó el triunfo de la revolución para muchas personas, sobre todo la mayoría de las cuales creyeron en ella al principio y que muy pronto se vieron decepcionados por el cambio tan profundo de la sociedad cubana. Eh, solo me resta agradecerle a UBA el, el libro que nos hace recordar a los que ya tenemos ciertos años, recordar esos mismo, esa misma, ese mismo reino, eh, una infancia algo distinta, algo parecida, eh, y cómo eh, nuestros caminos al final se unieron en el exilio también. Es un libro muy importante de, 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 de entender para que cuando uno lea la historia de la República, y lea los libros de, de estudios cubanos, del informe sobre Cuba famoso que se hizo en los años 60 en la Universidad de Miami, de los economistas, esos libros macro donde nos pintan a la Cuba, verle el rostro humano a través de la mirada de esa gran escritora que es Cuba de Aragón. Muchas gracias y ahora le paso la palabra a Uva para que nos comente de su libro. Buenas noches. Quiero agradecer al Centro Cultural Cubano que me dé la oportunidad de presentar mi libro a todas las personas que se ocupan de organizar estas cosas tecnológicas que tienen su trabajo. A mi gran amigo Emilio Cueto por esa presentación que me ha emocionado y que él siempre tiene una forma tan um, inteligente y tan a veces diagonal o de, de, de entender las cosas, incluso más allá de la intención del autor. Eh, y después espero que tengamos tiempo para comentar algunas de las cosas que ha hablado, que naturalmente que me ha emocionado que mencionara a mi madre. Eh, y no quiero dejar de agradecer a dos mujeres en Cuba que han sido vitales en la belleza de este libro, el cual menciona eh, Emilio, su... Um, diseño, eh, que son Vitalina Alfonso, que estuvo a cargo de la edición, y Anicel Cotilla, que fue quien hizo la diseña, el diseño, y, y Richard Muñoz, que se ocupó de que la fotografía tuviera calidad, las manipuló, las arregló para que pudieran tener calidad, porque algunas eran muy viejas y recortes de periódicos doblados, y él hizo maravillas con la foto. Y esto me es particularmente interesante porque para estas dos mujeres, una de 61 años, y otra de 27, este libro me han dicho que les abrió un mundo que a ellos les había sido um, robado, de manera que su interés en mi, en mi texto eh, me da mucha satisfacción. Eh, yo quisiera leerle unos breves eh, textos, no siempre es fácil escoger, porque hay cierta cuestión, uh, aspecto orgánico del texto, para sacar, pero son como buchitos, um, para darles una idea de, de por dónde va la prosa, por dónde van los personajes. Eh, yo le dedico dos capítulos a mi padre y dos a mi madre, uno de, cada uno de ellos antes de conocerse y casarse, y otro ya como función de mami y papi, eh, y también aparecen a través del libro en muchas ocasiones. Este primer pasaje, que voy a leer muy breve, es de mi madre de niña. Eh, mi madre se llamaba Ura, Uba Hernández Catá y nació en Madrid en 1913 y murió en Miami en 1997. Creció rodeada de personajes de la edad de plata de la literatura española, ya que su padre, Alfonso Hernández Catá, era escritor y se desenvolvía en los círculos literarios madrileños. Contaba con gracia que de pequeña actuó en una obra de Federico García Lorca y el poeta la regañó porque disfrutó tanto tocar una campana a lo cual se limitaba su papel que lo hizo dos veces. Aquí comentaba siempre en tono de niña buena. 
yo no sabía que Lorca era tan importante. Si mi tía Sara estaba presente, invariablemente le contestaba. Tampoco lo sabía Lorca. Los cuentos de mi madre de esa época de su vida eran deliciosos. Este otro pasaje sobre mi madre cuando llega a Cuba por primera vez de visita, cuando el machadato, eh, que su padre renuncia a su puesto diplomático en protesta a la dictadura de Machado y con sus cinco hijos va a Cuba. Aunque todo, durante toda su infancia y juventud mi madre había oído hablar con fervor de Cuba, su, mera, su primera impresión de la isla no fue buena. Eran momentos tensos en que explotaban bombos y, bombas y petardos todas las noches. La asombraba a sí mismo la composición racial de Cuba, pues en esa época prácticamente no había negros en Madrid. Además, acostumbrada al carácter austero de los castellanos, le desconcertaban los cubanos, siempre sandungueros, aún en los peores momentos. Contaba, por ejemplo, su gran sorpresa cuando un conductor de guagua hacía una parada fuera del itinerario para bajarse a tomar café y nadie se inmutaba. No entendía a veces la jerga del cubano a pie y que a todos los españoles los llamaran gallegos. Sin embargo, al final de su vida, aunque solo residió en ella 20 años, se sentía cubano. Este es otro pasaje. Era un lunes por la mañana. Estaba sentada en la mesa de la cocina organizando mis libros y tareas para la escuela donde cursaba el tercer de grado. Yo de la calle muy agitado Raúl, nuestro chofer, por lo general jovial y jaranero. Sin siquiera dar los buenos días me pidió, corre y dile a tu padre que Batista le ha dado un golpe de estado a Prío y se las llevo al colegio. La urgencia en su voz me hizo salir corriendo. Yo no sabía con claridad lo que era un golpe de Estado, aunque lo asociaba con Rómulo Gallegos y los venezolanos. Sin duda, no era nada bueno. Conocía a las hijas de Carlos Frío, e incluso había ido a algunas de sus fiestas de cumpleaños antes de que el padre fuera presidente. Me preguntaba si tendrían que irse del país y a dónde irían. Pese a esas inquietudes, iba repitiendo mentalmente las frases de Raúl para que no se me olvidara. Encontré a mi padre terminando de arreglarse. Podía oler el aroma de su colonia de Guerlain. Estaba contento y me recibió con una amplia sonrisa. Dudé un momento porque presentí que su estado de ánimo cambiaría de inmediato. Efectivamente, cuando le di el recado, se llevó las manos a la cabeza y dijo, pobre Cuba. Era el 10 de marzo de 1952. No me acuerdo si fuimos al colegio o no, pero se me ha quedado grabado para siempre el gesto adolorido de mi padre médico que se preocupaba tanto por la salud del país como de sus pacientes. No lo sabíamos entonces, aunque algunos tuvieran un mal presagio. Los destinos de la patria habían cambiado para siempre y no para bien. Todavía perduran las consecuencias de haber roto el ritmo constitucional de la isla. Pobre Cuba. Me ha dicho Emilio que naturalmente que yo quise a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, pero que mi tía Sara Hernández Catá me deslumbró. Y tiene razón. Sara era una mujer única, era una mujer liberada y libre, que fumaba en una larga boquilla que dormía desnuda, que decía malas palabras, sin aspavientos ni groserías, y que hacía unas maravillosas reuniones en su casa, donde iba la flor y nata de la cultura cubana, amistades algunas que había heredado de su padre, de su padre y otras que hizo ella. Eh, este es un pasaje de un capítulo sobre, estas, sobre sus amistades. Hay una anécdota deliciosa con bola de nieves, que contó con detalles el arquitecto Nicolás Quintana en una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida. Una tarde lo llamó Sara para pedirle que recogiera un piano y lo llevara a la reunión de esa noche. Como Quintana, uno de los más jóvenes de las tertulias, tenía acceso a los camiones de la compañía de construcción de su padre, 
Y como según sus palabras, a Sarita no se le podía decir que no, se, despodía, se disponía a cumplir la encomienda cuando ella lo llamó de nuevo, para instruirle que debería también recoger al pianista que lo esperaría en tal esquina a tal hora. Y ese pianista no era otro que el bola. Cuando se acercaban a la calle donde vivía mi abuela y mi tía, Bola le pidió de pronto que parara. Se bajó del carro, se subió al camión, y entraron en la cuadra con Bola tecleando sobre el piano con deleite. Así los vimos los niños que estábamos en la acera esperando a los invitados. Por muchos años tenía una vaga idea de esta escena tan surrealista que pensaba que era producto de mi imaginación. Quintana, entonces joven, alto, apuesto, dejó claro, me pareció una especie de mago aquella noche. Y de nuevo, cuando ya envejecido, me hizo recuperar esta bella historia. Ahora damos un salto. Eh, estas tertulias probablemente a mediados de los años 50. Mi padre muere en el año 54. Hay durante toda la primera parte del libro, ese es un importante, es una muerte que me afectó mucho, um, tanto su enfermedad, su muerte, y los años que siguieron. Pero eh, afortunadamente mi madre se volvió a casar con Carlos Márquez Sterling, un abogado, profesor universitario, político, eh, y un verdadero segundo padre para mis hermanas y para mí. Carlos estuvo en contra de la dictadura de Batista, en contra de que llegara la revolución, lo cual no fue nada fácil. Y yo creo que ese proceso es importante como yo lo viví y como lo describo en el, en el libro. Incluso creo que hay datos que no se habían publicado antes. Entonces damos este salto hasta el 59. Han pasado las elecciones en que Carlos fue candidato. Y ya ha ganado la revolución, él fue apresado en el principio de enero. Después estuvimos todos bajo presidio y visiliaron la casa. Y, y bueno, estamos en esa fecha. A principio de 1959, Gustavo, el novio de Lucía, habló con mis padres. Le dijo que sabía que nosotros nos iríamos pronto de Cuba y que no quería que se llevaran a mi hermana. Les pidió permiso para casarse con ella. Accedieron. Ella dejó de ir al colegio, cursaba el cuarto año de bachillerato y se dedicó a planear su boda. La verdad es que hoy en día me es difícil de entender cómo se desarrollaba nuestra vida de una manera medianamente normal con todo el vuelco que daba la sociedad en esos primeros años de la revolución. Porque se imprimieron invitaciones que repartíamos de casa en casa. Se no se mandaban por correo, se llevaba, me imagino que el correo no era bueno. Se encargó al modisto Bernabeo que le hiciera el vestido a la novia. Se escogieron los ajuares para los niños que formarían la corte. Se ordenaron las flores. Y hasta hubo varias despedidas de soltera que se salieron reseñadas en el foto, fotograbado. Todos los días llegaban regalos. Eso sí, se decidió que no habría recepción, solo un brindis muy íntimo para familiares y amigos. Ya se habían ido los guardias. Y todo parecía volver a un ritmo normal. Incluso un aire de ilusión nos acompañaba. La tarde de la boda, señalada para el 18 de abril a las 8 de la noche en la iglesia de San Antonio de Padua, contesté el teléfono. Me preguntaron si yo era la novia. Les dije que no, que era mi hermana, si querían hablar con ella. No, dale tú el recado. Dile que si Márquez Sterling la entra a la iglesia, el traje de novia se le manchará de sangre. Temblando, me fui a dar cuenta de lo ocurrido a mis padres, que inmediatamente llamaron a Lucía. Se hicieron repetirle el mensaje. Carlos le dijo que teníamos un hermano que nos quería mucho, que llevaba el nombre de nuestro padre, y que cuando, aunque para él sería un gran honor entrarla en la iglesia, creía que dada la circunstancia debía hacerlo él. Lucía, que tenía 16 años, no lo pensó ni un minuto. Carlos. No creo que sea mi destino morirme el día de mi boda, pero si así es, ¿qué le vamos a hacer? Si no voy de tu brazo al altar, no me caso. No hubo argumento que le hiciera cambiar de idea. No divulgamos a mucho la amenaza, pero los que la sabíamos 
asistimos a la iglesia, aterrados. A Lucía le temblaba las manos en que llevaba su ramo de novia como si fuera una hoja en medio del invierno. Mi madre no quiso verla desfilar. Vigilaba las entradas, el público, esperando los tiros en cualquier momento. Afortunadamente, no sonaron. Cuando estábamos en casa, sin embargo, al parecer al ver varios carros aparcados, unos barbudos llamaron a la puerta. Carlos les explicó que celebrábamos en familia el matrimonio de una de sus hijas y los invitó a unirse al príncipe. No aceptaron. Él pidió que le sirvieran un plato y unas copas en la cocina que despacharon gustoso. Los novios se marcharon a pasar su primera noche de miel, su primera noche de casado en un hotel de la ciudad para viajar de luna de miel al día siguiente. Al despedirlos, Agustín, que llevaba años con nosotros, se viró hacia mi madre y suspiró. ¡Ay, señora Hugo! Se nos casó la niña. Yo me eché a llorar. Nunca antes me había separado de mi hermana y mejor amiga. Y ahora para terminar, les voy a leer un brevísimo, los últimos dos párrafos del de último capítulo, eh, antes de esa coda de que habló Emilio, que es el día que me marcho de Cuba. Eh, mi padre estaba perseguido, pero no se quiso ir a una embajada hasta que mi madre y mi hermana menor no, y yo no fuéramos. Así que salimos mi madre, mi hermana Gloria de siete años y yo, el 13 de julio del 59, eh, dos días después de cumplir 15 años. Cuando llegué a lo alto de la escalerilla, me vine a ver las palmas, el cielo azul. Respiré profundo, como queriendo llevarme conmigo los aires de la isla. Adiós, Cuba, me dije. Estuve llorando los 60 minutos del vuelo hasta Miami. Atrás quedaba todo lo que conocía y amaba y ese proyecto de vida que me había trazado desde temprana edad. Mi madre no hablaba una palabra de inglés y cuando llegamos tuve que ocuparme de los trámites de inmigración y de que no perdiéramos el vuelo a Washington, a donde Carlos nos había dicho que fuéramos, pues él había vivido en la capital estadounidense cuando su padre había sido embajador de Cuba allí. Ya no lloré más, pues supe que había adquirido nuevas responsabilidades. Todos los cubanos recuerdan la fecha en que se fueron de Cuba. La vida se rompe en dos. Hay un antes y un después. Algo dentro de uno se quiebra, como un espejo que se hace añico y comienza a partir de ese momento a reflejar imágenes distorsionadas. Ese día me hice mujer. El reino de la infancia solo podría recuperarlo en la memoria. Gracias. Emilio, quiero agradecerte esa presentación que me ha hecho pensar eh, bueno, que me ha emocionado, la volveré a escuchar, me emocionó especialmente que hablaras de mi madre y su transformación en el exilio, eh, pero también lo, los temas que tomaste, to, tocaste del divorcio, el homosexualismo y el, los choferes. Eh, del divorcio te puedo decir que mi familia materna era distinta que la familia paterna. Mi familia materna, la gente se divorciaba y se quedaba en la familia. Mi tío Alberto se divorció de mi tía Delia y mi tía Delia se quedó en la familia hasta que murió. Y ella se volvió a casar y los maridos de ella se quedaron en la familia. Y la, mi familia paterna, sin embargo, la gente se divorciaba y todo era un misterio. Y no se podía hablar del divorciado y era muy distinto. Eh, en cuanto al homosexualismo de mi tío Pepe, eh, yo creo que eso era en la sociedad cubana y creo que en efecto mi familia era bastante liberal en eso porque yo recuerdo, y lo he estado pensando después que, que te he oído hablar, que mi tío Pepe tenía amigos que se hospedaban en casa de mi tía y mi abuela por temporada, y que yo lo veía como normal, yo era una niña y una jovencita, y precisamente porque no se hablaba, no me daba cuenta, uh, pero eh, había una total tolerancia de parte de mi familia, y un total cariño hacia él, ninguna condena, ni... Claro, yo los Hernández Catá habían vivido en Europa, habían vivido fuera de Cuba, eran muy cosmopolitas, ¿no? Eh, y tú sabes muy bien que mi abuelo, antes de que su hijo naciera, había escrito la primera novela de ese tema en la literatura cubana, El Ángel de Sodoma. Lo que me ha hecho pensar es lo de los choferes. 
Bueno, mira, um, yo creo que los choferes en Cuba no eran tan caros como uno piensa hoy en día que pueden ser. Eh, y era una manera de ganarse la vida. Eh, en mi y yo me he preguntado cuándo mi padre empezó a tener chofer. Si fue cuando se casó con mi madre, porque mi madre venía de Brasil, de ser hija de un embajador, y yo sé que tenían chofer, y la única razón que sé que tenían chofer en Río es porque ella contaba que cuando él murió en el accidente de aviación, ella lo llevó al aeropuerto con el chofer. Entonces, eh, quizás Río era una ciudad difícil. Yo sé que mi madre conducía, pero era bastante paragüera y lo fue toda su vida. Eh, entonces, quizás al llegar a La Habana, que no la conocía, fue que él puso un chofer para que la llevara a ella, no sé. O como él era médico y era partero hasta cierto momento, después dejó de ser parte, pues eh, atendía en distintos hospitales, atendía en su consulta privada, atendía en las casas de, de las parturientas. Si sí, quizás eso le hizo tener la necesidad de tener un, un chofer, no lo sé, no lo sé. Eh, pero bueno, ahora me harás pensar en eso. Y en el caso de Carlos, Carlos padecía de daltonismo y no veía los, las, las luces, los colores. Una vez que por urgencia tuvo que de madrugada con su hijo manejar aquello fue de que no sé cómo no se mataron. Eh, así que para él era un poco una necesidad. Eh, indudablemente yo no lo veía como, como un lujo. Eh, y además quise mucho a esos dos choferes. Raúl nos enseñó a, a coger los fly, nos enseñó a orientarnos a donde estaba el este, el norte, el sur. Eh, y los recuerdo con gran cariño y tenía las noches libres y tenía los domingos libres eh, y me pregunto qué habrá sido, sí, ¿Qué, qué sería de sus hijos, como muchas veces me he preguntado, pero una cosa que te voy a decir que es curiosa, que lo sé por Agustín, que está en parte del libro, que se mantuvo en contacto con mi madre hasta que se suicidó, que los sirvientes de mi casa, después que nos fuimos, se reunían para recordarme. Sí, nosotros, sí. si ellos para mí fueron una segunda familia, muchos de nosotros fuimos familia para ellos también. Eh, era un poco como, pero distinto, que, que en el sur de Estados Unidos, que había un trato de familia, ¿no? Pero no, sin que hubiera esclavitud, naturalmente. Y en una Cuba que tú conoces muy bien de la República, en que para ciertas clases la movilidad social no era fácil. Por ejemplo, no había empleadas negras en el, en el encanto. Sin embargo, personas de color podían trabajar como doméstica y tener un salario decente. Y, y, y yo recuerdo, y lo digo en el libro, haber ayudado a la hija de una de las cocineras a que pasara el examen de ingreso al bachillerato, conseguir una beca. Eh, la única cosa que no dijiste de mi familia, que yo sí quisiera añadir, es que tenían mis dos padres un gran sentido de justicia social. Y mi abuelo también. Y, y para mí eso es importante porque me lo inculcaron. Así que bueno, ya con estos comentarios te dejo que tú me comentes. Bueno, eh, los comentarios míos fueron más bien en función de la bibliografía cubana. Eh, porque es el tema que a mí me apasiona y el tema que sigo muy de cerca. Y creo que son temas que creo que están subrepresentados en nuestra bibliografía. Y era una exhortación a las personas que nos escuchan de que pueden ser temas interesantes de estudio eh, en, en, para artículos o tesis doctorales, ¿no? Eh, ¿Cómo era posible? No, no tanto el caso de tu familia o otra en particular, sino en general una sociedad. Y te digo, el contraste es que llegué a Estados Unidos, me reuní con gente muy rica, gente más rica incluso que algunos de los que yo conocí en La Habana, y no vi un solo chofer. Entonces, claro... Tú vas a salir de una sociedad donde hay muy, varios choferes. Yo tengo varios compañeros que tuvieron choferes en sus casas y regreso a una y no hay. Entonces te hace pensar. Entonces lo que era un llamado más que nada a la, a la, a la investigación del tema. Pero yo sí tenía otra pregunta para ti y la pregunta era si nos vamos a quedar con el reino de la infancia o vamos a continuar al resto de tu vida. Obviamente ya tenemos algún alguna idea por tu, tu su morir de exilio, donde evidentemente tú interaccionaste con muchísima gente y nos, nos muestras no solo la vida de esa persona, sino tu presencia en las vidas de estas personas. Y creo que muchas personas querían, es como una novela que, que ven un capítulo que termina y quieren saber cuándo viene el sequel, ¿no? Eh, Mira, 
por ahora no, no planeo escribir la, la segunda parte de esas memorias. Puede ser, escribí mucho, si me acompaña la vista, si me acompaña la espalda. Eh, en este momento eh, estoy lejos de ir hacia lo que pasa después de mi infancia, voy hacia lo que pasa antes. Y como tú sabes, estoy escribiendo una novela muy ambiciosa basada en mis antepasados en la segunda mitad del siglo XIX durante las guerras de independencia, especialmente mis dos bisabuelas que eran de familias criollas independentistas que se casan con dos españoles. Y es una novela complicada y ambiciosa que me lleva de Salamanca a, 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 a Guantánamo, a, a Baracoa, de Puerto Príncipe a un pueblo en Galicia, de las guerras carlistas a las guerras independentistas cubanas. Eh, tengo récords militares, récords eh, de nacimiento, de bodas, de, de función, de niños que mueren, en fin. Es una novela muy ambiciosa, me va a demorar un poco de tiempo. Yo creo que mucho de mi vida está ya en mi periodismo. Y aunque yo sé que el periodismo a veces se pierde, eh, quizás eh, encuentre una manera de hacer otras colecciones de artículos que, que reflejen un poco mi vida. Pero el escribir unas memorias um, no está en mis planes, pero nunca debo decir que no. Claro. Nunca sabe. Qué bien. Yo también quería, quería preguntarle a Uva, eh, ¿qué te motivó a escribir este libro? ¿Era una manera de, de recordar eh, o o plasmar en papel tu historia, eh, era porque necesitabas que otras personas recorrieran ese, ese reino contigo, era porque querías dejar algún mensaje en particular que tú querías, eh, obviamente vienes de un, eh, tu padre fue una, una figura, tu padre segundo fue una figura muy importante eh, en Cuba, con muchos detractores, porque las figuras políticas tienen detractores, y en Cuba también se tergiversa mucho la historia. Eh, ¿Cuáles eran las motivaciones principales que te llevaron a escribir esta, esta obra? Yo creo que muchas, y yo llevaba tiempo queriendo escribir este libro, y lo había intentado dos veces, y no había salido. No es fácil, porque tenía que encontrar la voz. Eh, los que no escriben no entienden a veces que no es cuestión de estilo, eh, o de información, sino de tono, y cómo lo miraba, si lo miraba con mi visión de niña, y cómo manejaba el tiempo, cómo añadía cosas que pasaron después y que modificaron lo que yo pensé de un momento dado. Eh, y dos veces intenté y no pude, y, y la tercera ya en mi mente solucioné ese problema y entonces fue fácil. Creo que me motivaron muchas cosas. Eh, cuando uno se va de Cuba, así joven, eh, es como la pérdida del paraíso y siempre uno la llora y de alguna manera eh, se queda dentro de uno, pero está en la memoria, pero era una manera de recuperar lo perdido y no solo de recuperarlo para mí, sino de recuperarlo para mis hijas, para mis nietos. Afortunadamente puedo dar la noticia que lo están traduciendo al inglés, que será más fácil para los jóvenes y de recuperarlo también para la historia de Cuba. Y una de las cosas que me confirmado la importancia de este, es el interés que ha suscitado en estas dos mujeres que nacieron, una con la revolución y otra que tiene la edad de mis nietos, que se han fascinado con este texto. O sea que mi aspiración es que algún día se publique en Cuba, que, que, se, que sea parte de la historia de Cuba. Y en realidad los escritores somos muy ambiciosos. A mí nunca me ha interesado ganar dinero con lo que escribo. El, la ambición es mucho mayor, es retar la muerte, es pensar que uno va a perdurar cuando ya uno no esté. Y esta es una manera en que esa niña que fue, y que es la base y es la fundación de lo que he sido el resto de mi vida, pueda regresar a Cuba y pueda sobrevivirme como ha, como ha sobrevivido la, la cubanita que nació con el siglo, que la he leído como un libro que tiene sobre su infancia, Emilia eh, Labrada Bernal, como tantos otros que han escrito sus memorias de infancia, que yo he releído antes de escribir estas, algunos, eh, era una forma de salvar a esa niña y esa adolescente que fui, ese periodo de mi vida, esas familias que se 
dispersaron y sin embargo allí eran, fueron tan importantes en mi formación. Es eso, salvarlo no solo para mí, no solo para mis hijos, no solo de mi para olvido nosotros. personal, sino del olvido colectivo. Gracias, Uva. Eh, a los lectores, a los, perdón, a los que nos escuchan hoy, les eh, recomiendo la adquisición y lectura del libro y regálenlo a otras personas que estoy seguro les interesará mucho. Hay un enlace abajo en la pantalla a los cuales pueden acceder para conseguirlo y seguidamente va a haber un, un conversatorio con Uva en las cuales la audiencia puede participar y también habrá un enlace puesto debajo de la, de la pantalla al que pueden acceder para que continúen el diálogo con la autora. Y muchísimas gracias por uh, haber sintonizado hoy. Felicidades a Uva, muchos éxitos y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.